హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ విత్ మీ ఈరోజు మనం వీడియోలో ప్రాబబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ పైన అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం సో వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ సో మనం ప్రాబబిలిటీని ఈరోజు బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటామండి సో ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక ఈవెంట్ అనేది అవుతుందా అవ్వదా ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది అనేది దాన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ అంటాం సో లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఒక కాయిన్ ఉందండి ఒక కాయిన్ని మనం టాస్ చేస్తే హెడ్ పడుతుందా టేల్ పడుతుందా హెడ్ పడడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది టేల్ పడడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉనే ఉంది అనే దాన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ అంటాం సో ప్రాబబిలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్ అంటే ఒక ఈవెంట్ ఒక పని అనేది అవ్వడానికి ఎంత పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందో దాన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ అంటాం సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే మనం మీకు ప్రాబబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ పైన సో ఒక త్రీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి అదైతే కాయిన్ డైస్ అండ్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం కాయిన్ అంటే ఏంటంటే ఈ కాయిన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తాం ఏదైనా గేమ్ ఆడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా గేమ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తాం కాయిన్ని టాస్ చేస్తే మనకు ఏమేమి వస్తుందంటే ఒక హెడ్ హెడ్ అన్నబడచ్చు టేల్ అన్నబడచ్చు హెడ్ హెడ్ని హెచ్ అన్నాం టేల్ని టీ అన్నాం సో బొమ్మ ఆర్ బొడ్సు పడుతుంది సో టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి ఒక కాయిన్ని మనం టాస్ చేస్తే టూ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి సో టూ అవుట్కమ్స్ సో మనం ఇప్పుడు నవ్ వీ మనకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ అంటే ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తే హెడ్ పడడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది అంటే సో ఆబ్వియస్లీ హెడ్ టేల్ పడడానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం జనరల్గా ఆలోచిస్తే సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఈస్ వన్ బై టూ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ టేల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ బై టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బట్ ఇన్ జనరల్గా మనకు ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫామ్లో ఉంది అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ పైన ఈ కాయిన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుందాం సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటండి ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తే టూ అవుట్కమ్స్ హెడ్ అండ్ టేల్ సో టూ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఈస్ టూ నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఈ ఈవెంట్ ఈకి ఎన్ని ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి హెడ్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఒకటేసారి సో ప్రాబబిలిటీ ఈస్ వన్ బై టూ సిమిలర్లీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టేల్ అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఈస్ టూ టేల్ ఎంత ఒకసారి వచ్చింది సో ఇప్పుడు సిమిలర్ కాయిన్ని మనం టూ కాయిన్స్ రోల్ చేద్దాం అంటే టూ కాయిన్స్ ఆర్ టాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ టూ కాయిన్స్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ వస్తుంది దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతుంది సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి టూ హెడ్స్ టాస్ చేస్తే అంటే వన్ హెడ్ టే ఇది ఒక సెట్ హెడ్ హెడ్ ఒక సెట్ టేల్ హెడ్ ఒక సెట్ టేల్ టేల్ ఒక హెడ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్ సెట్స్ అనే వస్తాయి మీరు చూడండి ఈ ఫోర్ సెట్స్ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ ఈస్ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ ఈ టోటల్ దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ ఎన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ ఉంది ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ ఉంది సో టూ టూ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైస్ ఒక డై అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా మనం నార్మల్గా స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లూడో గేమ్స్లో మనం ఆడతాం క్యూబికల్ షేప్లో ఉంటుంది దానికి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఈచ్ ఫేస్ పైన ఇట్లా డాట్స్ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ఆ సిక్స్ ఫేసెస్ పైన ఉన్న డాట్స్ ఏంటంటే వన్ డాట్ టూ డాట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫేసెస్ పైన సిక్స్ నంబర్స్ ఉంటాయి అనుకోండి సో ర్యాండమ్గా ఒక డైని రోల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫైవ్ మనకు ఫైవ్ అనే ప్రాబిలిటీ రావడం ఆన్సర్ ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని సిక్స్ అవుట్కమ్స్ ఓకే సిక్స్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఫైవ్ రావడానికి ఒకటే సో వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫైవ్ లేటెస్ట్ సపోజ్ మనం ఒక టూ డైస్ రోల్ చేసామండి టూ డైస్ రోల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ సమ్ ఆఫ
సో ఒక టూ డేస్ రోల్ చేస్తే మనం టోటల్ వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఏంటో ఒకసారి రాసుకుందాం మనం సో వన్ కమా వన్ వన్ కమా టూ దీస్ ఆర్ దిట్ ఇవన్నీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఒక టూ డేస్ రోల్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఇవి బట్ క్వశ్చన్ లో ఏమాడుతున్నా ద సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈ వచ్చిన ఈ అవుట్కమ్స్ లో ఆ రెండుని యాడ్ చేస్తే మనకు సమ్ అనేది ఎయిట్ రావాలి సో సమ్ అనేది ఎయిట్ ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా ఇది చూసుకుంటే ఇక్కడ సమ్ ఇది అని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది టూ త్రీ ఇది కాదు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సో సమ్ అనేది ఎయిట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఇక్కడ వస్తుంది సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇంకెక్కడైనా కండిషన్ ఉందో ఒకసారి చూడండి సిక్స్ టూ టూ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ సో ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ అ సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు కార్డ్స్ గురించి సో కార్డ్స్లో టోటల్ మనకి ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ అనేవి థర్టీన్ థర్టీన్ కార్డ్స్గా డివైడ్ అవుతాయండి సో థర్టీన్ కార్డ్స్లో కొన్ని స్పేడ్ కొన్ని థర్టీన్ స్పేడ్ ఉంటాయి థర్టీన్ హార్ట్ డైమండ్ క్లబ్ సో వీటి సింబల్స్ కూడా ఒకసారి మీకు చెప్పేస్తాను సో రెడ్ అనేది రెడ్ కలర్ సారీ హార్ట్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది దిస్ విల్ బి సింబల్ డైమండ్కి సింబల్ ఇది ఓకే స్పేడ్కి సింబుల్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం లీఫ్ టైప్ షేప్లో వచ్చి ఇలా ఉంటుంది సో వేరస్ క్లబ్ వచ్చేసి కొంచెం ట్రీ షేప్ లాగా ఇట్లా ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం బ్లాక్ కలర్ సో ఇది మనకి డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మీకు పక్కన ఫిగర్లో చూపిస్తాను డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఈ కార్డ్స్లో ఈ ఈ థర్టీన్ కార్డ్స్ ఏమేమి ఉంటుందంటే ఏస్ అంటే ఏ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ జాక్ క్వీన్ కింగ్ అని ఉంటాయండి సో ఇవి ఇవి మొత్తం థర్టీన్ ఈ ఇలా థర్టీన్ మనకి స్పేడ్లో వస్తాయి సేమ్ క్లబ్లో వస్తాయి సేమ్ హార్ట్లో వస్తాయి డైమండ్లో వస్తాయి హార్ట్ అండ్ డైమండ్లో వచ్చేవి మనకు రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి అండ్ స్పేడ్ అండ్ క్లబ్లో వచ్చేవి మనకు బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి మీకు పక్కన ఫిగర్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఐ థింక్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు సో నౌ విల్ సీ ది ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ దట్ you will uh, ok random ga ok card draw chesthe that card will have a number 7 so if you said total number of uh, cards in and 52 so total number of outcomes will be 52 what is the probability of getting 7 and so 7 any times undi ee 52 cards lo ante spade lo oka 7 untundi heart lo oka 7 diamond lo oka 7 club lo kuda oka 7 so total 4 sevens untai so 4 by 52 is the answer that is 1 by 13 is the probability of getting 7 next what will be the probability of getting a red card red total number of outcomes end and manam ee cards lo 52 any red cards untai 13 hearts untai 13 diamonds untai so total will be 26 red cards so 26 by 52 answer is 1 by 2 half is the probability of getting a red card సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబబిలిటీ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకో ఇప్పుడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉందండి సో దీన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ అంటాము దెన్ ఇలా ప్రాబబిలిటీ ఈ వచ్చి దానిపైన ఒక బార్ వచ్చింది అనుకోండి దానికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈ అంటాం అర్థమైన అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ అంటే ఈ అనే ఈవెంట్ 
ఒక ఈ సెవెన్ అనే నంబర్ రావడం అనుకోండి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎ సెవెన్ నంబర్ ఆన్ ఎ కార్డ్ వేర్ యాజ్ పి ఆఫ్ ఈ బార్ అని ఉంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెట్టింగ్ సెవెన్ ఇదేమో గెట్టింగ్ సెవెన్ ఈ నాట్ అంటే నాట్ గెట్టింగ్ సెవెన్ ఓకే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది అది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ అంటే మనకు ఒకవేళ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెట్టింగ్ సెవెన్ కావాలనుకోండి దాన్ని ఏంటంటే వన్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ సెవెన్ దీన్ని మనం ఇంకొక వేలో కూడా రావచ్చు దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రూ ఆల్వేస్ ట్రూ సో ఇప్పటి వరకు మనం బేసిక్ ప్రాబబిలిటీ గురించి నేర్చుకుందాం మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్ నేర్చుకుందాం ఇంకేమైనా అడిషనల్ గా వస్తే కూడా నేను అక్కడ మీకు మీకోసం డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్